জবাব চায় বাংলার এই বিশেষ এপিসোডে আমি ময়ূখ রঞ্জন ঘোষ একটা শব্দ বন্ধ শুনেছিলাম অর্থই অনর্থম অর্থই অনর্থের মূল স্ত্রী ছবি মণ্ডল মারা যাওয়ার পর কন্যা সুকন্যা মণ্ডলী ছিল কেষ্টমণ্ডলের দুনিয়া ভীষণ ভালোবাসতেন এখনো ভালোবাসেন তোকে বলি মেয়েকে অসম্ভব ভালোবাসেন আগলে আগলে রাখেন কেষ্টমণ্ডল কিন্তু ভালোবাসার মানুষকে তো আগলে রাখতে হয় তাদের ব্যবহার করতে হয় নাকি গরু পাচার কাণ্ডে কয়লা পাচার কাণ্ডে তাদেরকে হ্যান্ডলার হিসেবে ব্যবহার করতে হয় নাকি কোটি কোটি টাকার জমি বাড়ি গাড়ি গরু কয়লা পাচারের টাকায় কিনতে হয় নাকি কিনে তাদের নামে করতে হয় নাকি কে কাকে ব্যবহার করেছে সুকন্যা মণ্ডল অনুব্রত মণ্ডলকে ব্যবহার করেছে না অনুব্রত মণ্ডল সুকন্যা মণ্ডলকে ব্যবহার করেছে না দুজনেই দুজনকে ব্যবহার করেছে আজ তারও জবাব চায় বাংলা সহানুভূতি থাকতে পারে এই ধরনের যে ঘটনাগুলো একের পর এক ঘটছে বাবা মেয়ে তাদের মনে ছিল না মনে হয়নি কখনো সাধারণ মানুষের ওপর যে অন্যায় করে চলেছিলেন তারা সেটা তারা ভুলে গেছিলেন এর শাস্তি একদিন না একদিন পাবেন সেটা ভেবেছিলেন যে সব কিছু এড়িয়ে যাওয়া যাবে আপনারা সব কিছুর ঊর্ধ্বে না আসলে এতটাই কনফিডেন্স ছিল রাজ্য পুলিশের ওপর রাজ্য প্রশাসনের ওপর স্থানীয় পুলিশের ওপর স্থানীয় প্রশাসনের ওপর ভেবেছিলেন এরাই আজীবন থাকবে রাজ্য পুলিশই আজীবন কয়লা গরু থেকে শুরু করে বিভিন্ন যে নিয়োগ দুর্নীতির মতন বিভিন্ন যে দুর্নীতি বাংলায় হচ্ছে সেই সমস্ত দুর্নীতি তদন্ত করে যাবে এবং আপনারা সেফ প্যাসেজ পাবেন পুলিশের সামনে পুলিশের মাথায় বোম মারার কথা বলবেন কিন্তু আপনি বহাল তবিয়তে থাকবেন চড়াম চড়াম ঢাক বাজানোর কথা বলবেন বিরোধীদের আপনি বহাল তবিয়তে থাকবেন রাজ্য পুলিশ আসলে যে কোনো কাজ করেনি তা একের পর এক মামলাতে এনআইএ যেভাবে ঢুকছে একের পর এক মামলাতে সিবিআই যেভাবে ঢুকছে একের পর এক মামলাতে ইডি যেভাবে ঢুকছে একের পর এক মামলা গোটা বাংলা জুড়ে যেভাবে অশান্ত পরিবেশ তৈরি হয়ে আছে এবং রাজ্য পুলিশ চুপটি করে বসে রয়েছে বিরোধীরা বলছেন চুপটি করে রাজ্য পুলিশ বসে রয়েছে বিড়াল হয়ে যায় মাঝে মধ্যে কিছু কিছু পুলিশ আর বাঘ হয়ে যায় বিরোধীদের দেখলে একটা মেয়েকে যেভাবে নিয়ে যাওয়া হয় গোটা বাংলা দেখেছে রাজ্য পুলিশ করেছে রাজ্য পুলিশের যে অফিসাররা সেই সময় উপস্থিত ছিলেন তাদের ভাবনা চিন্তার বিষয় যে কতদিন আর এভাবে চলবে অনুব্রত মণ্ডলদের ক্ষেত্রে কিচ্ছু দেখেনি আর সাধারণ মেয়ের ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আরে এটা আত্মহত্যার কেস আরে এ তো বিষ খেয়েছে আরে এ তো এ ছিল আরে এর ক্যারেক্টার এ ছিল কতদিন রাজ্য পুলিশের এই অপদার্থতার জন্য আমাদের ললাটের লিখনে আর কতদিন দুর্ভোগ থাকবে কতদিন অনুব্রত মণ্ডলরা বহাল তবিয়াতে ঘুরবেন যতক্ষণ না ইডি সিবিআই এনআইএ ইত্যাদি ইত্যাদি আমাদের বাংলায় আসে চিরদিন কাহারও সমান নাহি যায় আজিকে যে রাজা ধীরাজ কাল সে ভিক্ষা চায় এটা বারবার বোধ হয় সবার মনে করা উচিত শুধুমাত্র অনুব্রত মণ্ডল সুকন্যা মণ্ডল নয় রাজ্য পুলিশেরও বোধ হয় এটা মাথায় রাখা উচিত যে পুলিশিংটা বাদ দিয়ে অন্য সমস্ত কিছু করলে বেশি দিন বোধ হয় ঘোরা যায় না মানুষ সব দেখছে অনুব্রত মণ্ডলের যে সাম্রাজ্য সেই সাম্রাজ্যকে যতই বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করুন এক শ্রেণীর রাজ্য পুলিশের আধিকারিক তৃণমূল নেতা আঞ্চলিক নেতা চোর পুলিশ খেলা শেষ চোর পুলিশ খেলা শেষ একে একে নিভিছে দেউটি আলোগুলো নিভছে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা তাই বোধ হয় হারাধনের এক এক করে ছেলে যখন জেলে যাচ্ছে তখন ভয় পাচ্ছেন আপনারা অযুক্তি কুযুক্তি সাজানোর চেষ্টা করছেন অন্ধকার ক্রমশ বাড়ছে চার পাশে এবং সেটা বুঝতে পারছেন ফিরিবার পথ নাহি ফিরিবার পথ নাহি দূর হতে যদি দেখো চাহি পারিবে না চিনিতে আমায় হেবে অন্ধু বিদায় বলার সময় এসেছে আবার চিৎকার করে সেই সমস্ত বিরোধী নেতাদের বলার সময় এসেছে যাদেরকে ভয় দেখিয়ে রাখা হতো বীরভূমে চিৎকার করে সেই সমস্ত মানুষের হে বন্ধু বিদায় বলার সময় এসেছে যারা একশো দিনের কাজের মিনিমাম টাকাটা ছেড়ে দিন জব কার্ডটাও হাতে পেত না সে সমস্ত ব্যবসায়ীর বীরভূমে যাদের গাড়ি বাড়ি সব কিছু অনুব্রত মণ্ডল জোবদার জমিদারদের মতন আটকে রেখে দিয়েছিলেন গোটা বাংলা জুড়ে যে ত্রাসের আবহাওয়া তৈরি করেছিলেন এই অনুব্রত মণ্ডলরা সুকন্যা মণ্ডলরা তাদের বলা সময় এসেছে ফিরিবার পথ নাহি হে বন্ধু বিদায় বলার সময় এসেছে সেই সমস্ত ব্যক্তিদের যারা অনুব্রত মণ্ডলের সমস্ত কালো কারবার দেখেও চুপ করেছিলেন কারণ কারণ রাজ্য 
যারা চালায় সেই তৃণমূল কংগ্রেসের বীরভূমের জেলা সভাপতির নাম অনুব্রত মণ্ডল মুখ্যমন্ত্রী তাকে ব্যাক আপ দেন ফেরহা তাকিন তাকে বলেন বাঘ তৃণমূলের নেতারা বলে যে বাঘ ফিরে আসবে বাঘের মতো আরে বিড়াল হয়ে গেছে বাঘ রাজ্য পাতের শেষ চিহ্নটুকু মুছে যাচ্ছে বীরভূম থেকে গোটা বাড়ি যেভাবে খা খা করছে ঠিক সেভাবে গোটা সাম্রাজ্য শেষ হয়ে গেছে অনুব্রত মণ্ডলের হাতে না আছে মোবাইল ফোন না আছে পেন্সিল অনুব্রত মণ্ডল না রাখতে পারছেন এমন কি একটা লেমন জুস বা ললিপপ পর্যন্ত তিহার জেলে অবস্থা ভালো নেই অনুব্রত মণ্ডলের অনুব্রত মণ্ডলের কাছে না আছে ফোন না আছে কমিউনিকেশন না আছে বীরভূম চালানোর জন্য রসদ তৃণমূল বুঝতে পারছে এটা আর সেটা বুঝেই এখন অস্বস্তি বাড়ছে অযুক্তি বাড়ছে কুযুক্তি বাড়ছে ঢাল হিসেবে কখনো কখনো অদ্ভুত অদ্ভুত যুক্তি সামনে খাড়া করে দেওয়া হচ্ছে এইসবের পরেও রক্তচক্ষুর পরেও রিপাবলিককে যতই রক্তচক্ষু দেখানো হোক জবাব চায় বাংলাকে নিয়ে যতই সমালোচনা করা হোক আমাকে যাই বলা হোক না কেন আমি চিৎকার করে বলবো এক অদ্ভুত সার্কাস চলছে সেই সার্কাস দেখাবো না রাত আটটার সময় পুলিশ পুলিশের কাজ করছে না এই বাংলাতে দেখাবো না অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের দলের একটা ভোট করাতে পারছেন না আর গোটা বাংলা জুড়ে শান্তিপূর্ণ ভোট করানোর কথা বলছেন সেটা দেখাবো না গোটা বাংলা জুড়ে এলোমেলো করে দে মা লুটে পুটে খাই একটা এরকম পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে রাগ ঝাঁক করে না আপনাকে বলছি প্রিয় দর্শক আপনাকে বলছি যে বাস বাসে করে রাস্তায় যাচ্ছেন রাস্তা ঘাটে যে প্রতিদিন দরদাম করেন আপনার প্রতিদিনের জিনিসপত্র কিনতে গিয়ে দুবার ভাবতে হয় আপনার পকেটে হাত দিতে হয় টাকা পয়সার কথা ভাবতে হয় আপনাকে বলছি গোটা রাজ্য জুড়ে চাকরির যে সেল 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 চলছিল চৈত্র সেলের মতন ঠিক সেভাবেই এলোমেলো করে দেওয়া লুটে পুটে খাই একটা গোটা রাজ্য জুড়ে চলছে তৃণমূলের নেতারা করছেন সেটা পঞ্চায়েতের উপপ্রধানরা করছেন প্রধানরা করছেন অনুব্রত মণ্ডল করেছেন সুকন্যা মণ্ডল করেছেন রাগ ঢাক চুপ চাপ ফুলে ছাপ ইত্যাদি ইত্যাদি লুকিয়ে চুরিয়ে এখন সব অতীত সব অতীত এখন খুললাম খুললা খাওয়া কেন বলছি আবারও মনে করিয়ে দিচ্ছি কেন সুকন্যা মণ্ডল একজন সরকারি স্কুলের শিক্ষক পাঁচ মিনিটের দূরত্বে নিজের স্কুলটাকে সই করার জায়গা তৈরি করে রেখেছিলেন এই সুকন্যা মণ্ডল একজন সরকারি স্কুলের সহ শিক্ষক তার বাইনে কত হয় আপনাকে জিজ্ঞেস করছি আপনি এই মুহূর্তে যে শিক্ষক যিনি বসে আছেন মেয়র রোডে যিনি বসে আছেন শহীদ মিনারে যিনি বসে আছেন যিনি প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে আমাকে দেখছেন প্রতিদিন ময়ুকদা আমার চাকরিটা কবে পাবে বলে আমাকে মেসেজ করছেন আমার কিছু বলার নেই কারণ আমি রাজ্য চালাচ্ছি না রিপাবলিক বাংলা রাজ্য চালাচ্ছে না সিবিআই রাজ্য চালাচ্ছে না ইডি রাজ্য চালাচ্ছে না যারা রাজ্য চালাচ্ছে তারাও বলতে পারছে না আপনাকে জিজ্ঞেস করছে আপনি যদি স্কুলে নিয়োগটা পান আপনি কত টাকা পাবেন তিরিশ হাজার প্রতি মাসে চল্লিশ হাজার প্রতি মাসে আচ্ছা আচ্ছা পঞ্চাশ হাজার প্রতি মাসে তিন লাখ টাকা এক বছরে তাই তো বীরভূমের মণ্ডল পরিবারের আয় বারো লক্ষ থেকে বেড়ে আড়াই কোটি হয় কয়েক বছরেই আর সেই বাড়িতে একজন মাগুর মাছ বিক্রেতা এবং তার মেয়ে যিনি প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষিকা হিসাবে চান্স পেয়েছিলেন অনুব্রতর মেয়ে সুকন্যা শিক্ষিকা সুকন্যার আয় প্রায় দেড় কোটি টাকা ছিল দু হাজার তেরো চোদ্দ বছরে শুনুন গল্প এবার দু হাজার তেরো চোদ্দ আর্থিক বছরে সুকন্যার বার্ষিক আয় ছিল তিন লক্ষ ন হাজার তিনশো নিরানব্বই টাকা যারা এখনো কাঁদছেন না আহারে সুকন্যা মণ্ডল জেলে গেল আহারে অনুব্রত মণ্ডলের সাথে খারাপ হচ্ছে আরে শুনে নিন তৃণমূলের সমর্থক হলেও শুনে নিন যে আপনার বাড়িতে আপনার আয়টা কত আপনার যে মেয়ে যে স্কুলে পড়াচ্ছে যে শিক্ষিকা হওয়ার স্বপ্ন দেখছে তার কত আয় হবে তার কত বেতন হবে যে প্রাইভেটে চাকরি করছে তার কত বেতন হবে অনুব্রতর মেয়ের দু হাজার উনিশ কুড়ি অর্থবর্ষে রোজগার বেড়ে হয় এক কোটি উনত্রিশ লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার পাঁচশো নিরানব্বই টাকা একদম হিসেব দিয়ে দিলাম দু হাজার কুড়ি একুশ অর্থবর্ষে সেই আয় আরও বেড়ে হয় এক কোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ পঁচানব্বই হাজার টাকার মতন এক কোটি এক কোটির ওপরে বিষম খাবেন না জল খেয়ে নিন জল খেয়ে নিন আরও আছে দু হাজার একুশ বাইশ অর্থবর্ষে কেন অনুব্রত মণ্ডল কেন সুকন্যা মণ্ডলকে জেলে পাঠাতে হচ্ছে কেন তাদেরকে বারবার জিজ্ঞাসাকাল বাদ করতে হচ্ছে তার শুনুন গল্প তিরানব্বই লক্ষ টাকা 
জাস্ট জানিয়ে রাখি তিরানব্বই লক্ষ টাকা আয় ব্যয়ের হিসেবের মধ্যে এসেছে এবং তার ট্যাক্স এসছে অনুব্রতর মেয়ে সুকন্যা খাতায় কলমে একজন প্রাথমিক স্কুলের সহ শিক্ষিকা খাতায় কলমে স্কুলে যেতে হতো না অবশ্য আর যেতে হলেও কি পড়াতেন আমরা জানি না এবার ধরে নিলাম সুকন্যার পারিবারিক আয় প্রচুর এবং সে কারণে কোটি কোটি টাকা সুকন্যা ইনকাম করে কিন্তু সেটা তো হতে হবে অনুব্রত মণ্ডলের অনুব্রত মণ্ডলের যিনি মাছ বিক্রেতা ছিলেন মাগুর মাছ বিক্রেতা ছিলেন অনুব্রত মণ্ডল এটা আমরা জানতে পারি তিনি মাছ বিক্রি করতেন বা হাঙর মাছ বিক্রি করতেন এরকম কোনো খবর আমাদের কাছে নেই তেলিয়া ভোলা মাছ বিক্রি করলেও সেটার যে পরিমাণে মাছ বিক্রি করতে হয় তাতে কত টাকা কত কোটি টাকা পাওয়া যায় সেটা মাছ বিক্রেতারা বলুন আমি বলবো না যারা মাছ বিক্রেতা এই মুহূর্তে দেখছেন সৎ পথে সৎ পথে যারা ব্যবসা করছেন বাণিজ্য করছেন তারা বলুন এক কোটি টাকা আয় করতে আপনাকে কতটা খাম ঝরাতে হয় সৎ পথে হাঙর তিমি তেলিয়া ভোলা এইসব মাছ বিক্রি করেও কি ইনকাম ট্যাক্সে এত কোটি টাকা দেওয়া যায় আমি জানি না কিন্তু এর উত্তর দিতে হবে তো তাই জন্য বারবার ইডি সিবিআই জিজ্ঞেস করছিল আপনি কাগজ দেখান বলুন আমার আপনার অ্যাকাউন্টে গরু বা কয়লার টাকা ঢোকে না কিন্তু অনুব্রত সুকন্যার মণ্ডলের অ্যাকাউন্টে গরু কয়লার টাকা ঢুকেছে নিশ্চয়ই নয় তো এত টাকা আসছে কোথা থেকে সবচেয়ে বড় মাছের খোঁজে ইডি এগারো দিনে অনুব্রত মণ্ডলের মুখোমুখি জেলাতে বসানোর চেষ্টা করেছিলেন এই কাজিক লোককে সেখানেও সুকন্যা মণ্ডল যায়নি দুর্নীতি তিমি মাছ বা হাঙর মাছ কে অনুব্রত মণ্ডল তো মাগুর মাছের লেভেলে এখন এর উপরে বড় মাছ আছে তার উপরে আরও বড় মাছ নিশ্চয়ই আছে সবচেয়ে বড় মাছটা আমার চাই ইডি বলছে সবচেয়ে বড় মাছটা চাই সেই তিমি মাছটা কে বাবা অনুব্রত বাবু আপনি বলে দিন মানুষ জবাব চাইছে তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ আমি আজ চোর বটে মনের কথা তো পড়তে পারি না আর এসব চোখে চোখ রেখে পার্থ কুন্তল শান্তনুকে জিজ্ঞেস করলেও উত্তর পাই না কুন্তল ঘোষ শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়কে বহিষ্কার করেছে তৃণমূল কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেস একটু একটু করে দায় ধারার চেষ্টা করছে কিন্তু এরা এই কথা বিড়বির করে বলছে কিনা আমি জানি না কিন্তু মনে হয় বলছে কারণ সব দোষ এখন নন্দ ঘোষ না কুণাল ঘোষ বা কুন্তল ঘোষ মাপ করবেন শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের যেন সুকন্যা মণ্ডলদের যেন অনুব্রত মণ্ডলদের যেন মানে এখন আমি আসছি এদের হয়ে ডিফেন্সে তার কারণ এরা কিন্তু বড় তেলিয়া ভোলা মাছ নয় আজকে মাছের কথা বারবার বলবো এরা কুচো চিংড়ি হতে পারে এরা মাগুর মাছ হতে পারে বড় মাছটাকে জেলার নেতা ফুটো নেতা খুচরো নেতা ছোট নেতা কুন্তল শান্তনু সুকন্যা অনুব্রত এদের মাথায় কে তার তো জবাব চাইছে বাংলা সেটারই তো খোঁজ করতে হবে সেটাই তো জানতে চায় বাংলার মানুষ আর বাংলার মানুষকে খালি যতটা ওপরে ওঠার চেষ্টা করছে দুর্নীতির পিরামিডে তদন্তকারীরা তত তাদেরকে নামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে নিচে যা নিচে যা নিচে যা ওপরটা যেন না দেখা যায় ভাই ওপরে কি রেখেছো এমন লিফটে করে উঠতে দিচ্ছ না সিঁড়ি দিয়ে উঠতে দিচ্ছ না বে বে উঠতে দিচ্ছ না আর ওঠার কথা বললে একমাত্র বিধায়কেরা এখন পাঁচিল টক্কানোর কথা ভাবেন তদন্তকারী অফিসাররা দুর্নীতির পিরামিডে চড়ার কথা ভাবলে তাদেরকে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে নেতারা বুঝতে পারছে না না বুঝতে পারলে কেন বুঝতে পারছে না যে আমরা পিরামিডের ওপরটা চাই আমরা জানি অনেক প্রাইম টাইম করে ফেলেছি বাংলার মানুষ এই মুহূর্তে লিখছেন আমাকে আমরা ওপরটা দেখতে চাই ছাদে কি আছে ঠাকুর ঘরে কে আছে আমি কলা খাইনি এই সমস্ত কথা আমরা দেখে ফেলেছি গোপাল দলপতিদের কালীঘাটের কাকুদের নিচে কারা সেটা তো সবাই জানে মাথায় কারা কন্দ কাটা কনিষ্ককে দেখতে কি কেউ চায় বাংলার মানুষ চায় না আমরা মাথাটা দেখতে চাই মাথাটা কোথায় বাংলার মানুষ শুধু এই ফর্মুলাটা বুঝতে পারছে না যে মাথাতে যাওয়ার চেষ্টা করলেই কেন কোনো না কোনো ছোট নেতাকে কোনো না কোনো ছোট মেচো মাগুর মাছকে সামনে গিয়ে দেওয়া হচ্ছে শান্তনুকে ছেড়ে ফেলা হচ্ছে কুন্তলকে ছেড়ে ফেলা হচ্ছে সুকন্যা মণ্ডলকে নিয়ে এতদিন লাফালাফি হচ্ছিল এখন আর লাফালাফি হচ্ছে না অনুব্রত মণ্ডলকে তাও রেখে দিতে হচ্ছে কিন্তু অনুব্রত মণ্ডলকে নিয়ে খুব বেশি কথাবার্তা বলছে না কি কারণে এখনও কি কারণে এখন অনুব্রত নয়নের মনি হয়ে আছে সেটাও তো জানার বিষয় কি এমন জানে কেষ্ট এবার যদি কেষ্ট মণ্ডল মুখ খুলে ফেলে কার এত সমস্যা হয়ে যেতে পারে সে কারণে বাবা বাছা করে এখনও রাখা হচ্ছে বার্তা দেওয়া হচ্ছে দেখো ভাই কোনো মুখ খুলো না মুখ খুললে আমারও বিপদ তোমারও বিপদ দুর্নীতির হাঙর মাছ বাঁচাতে চুনো পুটি বলি দেওয়ার ভন্নামি করছে কি তৃণমূল কংগ্রেস কোটাল পুত্র কোটাল কন্যা বলি যাক কোটাল পুত্র কোটাল কন্যা বলি যাক তাতে অন্তত রাজ সিংহাসন রক্ষা পাবে মনে হচ্ছে তাই কিন্তু রাজ পরিবারে যেন আচর না লাগে জানো তেন প্রকারণে একটা চেষ্টা যেন হচ্ছে আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি নিচু তলায় চোররা 
গরু চোর কয়লা চোর নিয়োগ দুর্নীতির টাকা সামলানোর কাজ করেছিল যারা তারা জেলে যাচ্ছে কিন্তু তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে এবার বাংলার মানুষ চায় তদন্তকারী অফিসাররা তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করুক মুখোমুখি জিজ্ঞাসাবাদ করুক দ্রুত তার সাথে করুক কারণ তথ্য প্রমাণ নাকি লোপাট হচ্ছে বাংলার মানুষ জানতে চায় যে অনুব্রত সুকন্যা কাদের জখের ধন আসলে রক্ষা করতেন কাদের কাছে অ্যাম্বুলেন্স করে টাকা পাঠাতেন বাংলার মানুষ জানতে চায় অনুব্রত সুকন্যা এনামুল মানিস জৈন এদের টাকার উৎস বের করে নেবে কিন্তু উৎস সন্ধানে গিয়ে কেউ টেটা কবে বেরোবে মাস্টার মাইন্ড আসলে কে জবাব চাইছে বাংলা মাথার ওপর দিয়ে জল গড়াচ্ছে খড় কুটো আঁকড়ে ধরে শেষ বাঁচা হয়তো এবার বাঁচতে চাইছেন অনুব্রত মণ্ডল এবার হয়তো উগড়ে দেওয়ার পালা মে পর্যন্ত এবার জেলে গোটা বাড়ি খাঁ খাঁ করছে স্ত্রী নেই কি হবে এত টাকার কি হবে একের পর এক নেতাদেরকে বাঁচাতে প্রয়োজন আছে মুখোমুখি অনুব্রত সুকন্যা সাইকেল এনামুল একের পর এক যেভাবে পঞ্চরত্ন তাদেরকে দেখাবো আমরা সেই পঞ্চরত্নটা যদি মুখে একেবারে সামনাসামনি বসে মুখ ফসকেও বলে দেয় কোনো নাম নাম বেরোবে আর নাম যদি বললেই অনেক বড় বড় লোকের চেস্টপেন্ট শুরু হয়ে যায় সেটা কোনোভাবেই কাম্য নয় আমরা নাম বললেই শুধু হবে না এরা বাংলা মায়ের সম্পদ লুট করে ঠিক কি কি করেছিল সেটা জানাতে হবে বাংলাকে আমরা দাবি করছি ও তদন্তকারী অফিসাররা দ্রুত তার সাথে এই তদন্ত করুক দিল্লিতে অনুব্রত মুখ খুললে আজ জবাব চায় বাংলাতে এই প্রশ্নই রাখছে দিল্লিতে অনুব্রত মুখ খুললে বাংলায় কাদের বিপদ বাড়বে অনুব্রত কন্যা গ্রেপ্তার হওয়ার পরেই রাজ্য পুলিশ হঠাৎ করে সক্রিয় হয়ে পড়ল কেন গরু কয়লা পাচার মামলায় অভিযুক্ত যারা তাদের ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে হঠাৎ সক্রিয় হয়ে পড়ল এনো এনামুলের যারা আত্মীয় তাদের গোদাম ঘরে গিয়ে রাজ্য পুলিশ সিআইডি আসলে তারা কি বের করতে চাইছে বিরোধীরা বলছে খেলা শেষ বুঝে গেছে শাসক যে স্পিডে একের পর এক হারাধনের দশটা ছেলে গেল হারাধনের নটা ছেলে গেল সাতটা ছেলে ছটা ছেলে পাঁচটা ছেলে চারটে ছেলে তিনটে ছেলে একটা ছেলের পরিস্থিতি আসছে হারাধনের ছেলেদের মতো যেভাবে একের পর এক নেতারা জেলে উঠছে জালে উঠছে জেলে ঢুকছে তথ্য প্রমাণ লোপার ছাড়া আর উপায় নেই না সিবিআই ইডি পৌঁছানোর আগে তাই সিআইডি কে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে বলা হচ্ছে বড় অভিযোগ প্রমাণ লোপাট করার জন্য সিআইডি কে ব্যবহার করা হচ্ছে রাজ্য পুলিশকে প্রমাণ লোপাট করার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রহস্যময় বাসকে প্রমাণ লোপাট করার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে নিচেদের হেফাজত হেফাজতে নিচ্ছে ইডি সিবিআই একের পর এক নেতাকে তার আগেই সিআইডি কে কাজে লাগানো হচ্ছে যাতে করে ইডি সিবিআই এর থেকে ম্যাক্সিমাম তথ্য লোপাট করা যায় আজ তার জবাব চায় বাংলা শুরুতেই দেখে নেব প্রতিবেদন এবং তারপর আসছে বিতর্কে অনুব্রত মন্ডল আমাদের সভাপতি আমরা সবাই আছি উনি তো চেয়েই ছিলেন বাবার কাছে থাকবো মেয়ে যদি চায় বাবার কাছে থাকতে অসুবিধা কি আছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যতই পাশে থাকুন কেষ্টর কষ্ট কিন্তু লাঘব হচ্ছে না কোনোভাবেই একমাত্র মেয়ে সুকন্যা ইডির হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার পর অনুব্রতর বাঁচার রাস্তা যে কার্যত বন্ধ তা নিশ্চয়ই এতক্ষণে বুঝে গিয়েছে বীরভূমের তৃণমূল জেলা সভাপতি তিহারে এখন সাইকেল এনামুল মনীষ কোঠারির সঙ্গেই রয়েছেন অনুব্রত মণ্ডল অন্যদিকে অনুব্রত ঘনিষ্ঠ আব্দুল লাতিফও আত্মসমর্পণ করেছেন জামিন পেলেও সিবিআই এর র্যাডারের বাইরে যাওয়া আর সম্ভব নয় লাতিফের জন্য একে একে কেষ্টর সব সহযোগী এবার সিবিআই ইডির জালে স্বাভাবিকভাবেই অনুব্রতর মতোই অস্বস্তি পাচ্ছে তৃণমূলেও সুকন্যার গ্রেফতারিতে ফের একবার ইডি সিবিআই কে নিশানা করেছে শাসক দল সত্য মাতৃহারা একজন মেয়ে তার বাবা জেলে আছে তাকে যেভাবে অ্যারেস্ট করা হলো সেই প্রক্রিয়া নিয়ে কিছু বলবো না কিন্তু সেই তদন্ত কি তাকে জেলের বাইরে রেখে করা যেত না একজন স্কুল শিক্ষিকার এত কোটির সম্পত্তি কিভাবে হতে পারে এই প্রশ্ন ভাবিয়ে তুলেছে সাধারণ মানুষকে বিজেপিও এই একই প্রশ্ন তুলে বিঁধেছে অনুব্রত কন্যাকে সুকন্যা মণ্ডল তার নামে বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি আমরা আগেই পেপারে পেয়েছি পেপারে দেখেছি সেই সম্পত্তি কোথা থেকে এলো কিভাবে এলো তা তো ইডি জানতে চাইবে এটাই স্বাভাবিক ইডিকে জানানো উচিত তার কোথা থেকে সম্পত্তি এসেছে আর এটা টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট হলে সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্টটা কোথায় গেল সেই সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্টটা কার 
বৃহস্পতিবার মুর্শিদাবাদের পলসন্ডায় এনামুলের ভাগনের সিল করা রাইস মিলে হানা দেয় সিআইডি পরে অপর একটি রাইস মিলে হানা দিয়ে এনামুলের ভাগনের চাল কল থেকে চুরি যাওয়া চাল উদ্ধার করে সিআইডি গরু পাচারের মতো হাই প্রোফাইল মামলায় শুধু চুরি যাওয়া চাল উদ্ধার করতে ময়দানে নেমেছে সিআইডি প্রমাণ লোপের চেষ্টা প্রকৃত সত্য যাতে সামনে না আসে তার জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সিআইডি যাতে কোনো বড় ওই রুই কাতলা সামনে না চলে আসে তাদের নাম বা তাদের সম্পর্কে কোনো ইনফরমেশান থাকলে কোনো কানেকশান থাকলে তার যদি বিন্দুমাত্র কোনো ওখান থেকে তার কোনো হদিস পাওয়া যায় সেটাকে লোভ করে দেওয়ার চেষ্টা করি সময় মাগুর মাছের ব্যবসা ছিল অনুব্রত মন্ডলের মাছ বিক্রি করে কিভাবে কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি হয় সেই আকাশ কুসুম চিন্তা ভাবনা হয়তো আজ বাংলার সব মানুষ করছেন লটারির টিকিট কেটে সর্বশান্ত হওয়া মানুষটিও আজ পরপর পাঁচটি লটারি জেতার স্বপ্ন দেখে অনুব্রতর মতো কেষ্ট সুকন্যা সাইকেলের বিপুল সম্পত্তির হিসেব তো চাইবে ইডি পার্থ কুন্তল শান্তনুদের ছেড়ে ফেললেও কেষ্টর পাশে কিন্তু এখনো আছে দল কেন কিসের সাথে অনুব্রত নিজেই রাখো পোয়াল কেষ্ট মুখ খুল आतंकित तथ्य प्रमाण लोपाट कर অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রহস্যময় বাসকে ব্যবহার করা হচ্ছে এই গোটা যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় একদম উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ যাবেন সেই প্রত্যেক জায়গায় নাকি একের পর এক তথ্য প্রমাণ লোপাটের জন্য দুমাস ধরে মহাযজ্ঞ চলবে তাড়াতাড়ি করুন ইডি সিবিআই কিন্তু তাড়াতাড়ি বললেই কি করা যায় নাকি তদন্ত তো এবং এই তদন্তে অনুব্রত মণ্ডল সুকন্যা মণ্ডল এনামুল সাইকেল মনীষ জৈন এরা সামনা সামনি যখন বসবে তখন কার নাম বেরিয়ে আসবে সেটাও জানতে চায় বাংলা যারা এই মুহূর্তে রয়েছেন তাদের সাথে আলাপ করে দিই তাদের থেকে হয়তো কিছুটা আলোকিত হতে পারবো এবং অবশ্যই অনির্বাণ ব্যানার্জির থেকে আরও বেশি আলোকিত হতে পারবো আইনজীবী অনির্বাণ ব্যানার্জি রয়েছেন তৃণমূল সমর্থক রয়েছেন ধ্রুব সাহা বীরভূম জেলা সভাপতি বিজেপির রয়েছেন সজল ঘোষ বিজেপি মুখপাত্র রয়েছেন রয়েছেন কৌস্তভ চ্যাটার্জি সিপিআইএম মুখপাত্র ঝন্টু বড়াইক রয়েছেন অধ্যাপক প্রত্যেকের কাছে আসবো সজলবাবু আপনার কাছে আসবো কিন্তু সজলবাবু একজন শিক্ষকের আমি শুরুটা করলাম কারণ এলোমেলো করে দেওয়া লুটে পুটে খাইয়ের মতন এখন আর রাগ ঢাক করে না কেন সুকন্যা মণ্ডল জেলে তাই নিয়ে অনেকে অনেক সিম্প্যাথেটিক কান্না কাটি ইত্যাদি মেলো ড্রামা এইসব হচ্ছে কিন্তু সুকন্যা মণ্ডল তো একের পর একটা সিম্পল উত্তর দিতে বলা হয়েছিল ফিক্সড ডিপোজিট আজকে আমরা যে ফিক্সড ডিপোজিটের খবর পুরো সম্পত্তির হিসেব রিপাবলিক বাংলা অনুব্রত মণ্ডল সুকন্যা মণ্ডলে দেখাচ্ছে একটা ফিক্সড ডিপোজিট এক কোটি টাকার বেশি সুকন্যা মণ্ডলের অ্যাকাউন্টের হদিস যে হদিস পাওয়া গেছে দেখে নিই একবার সজলবাবু তারপরে আপনার কাছে আসছি সুকন্যা মণ্ডল সেই সুকন্যা মণ্ডলের গোটা কাজ সমস্ত ডকুমেন্ট আমাদের কাছে আছে বোলপুরের ব্যাংকে আপনি দেখুন একের পর এক দু হাজার তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো টাকা বাড়ছেই বাড়তেই থাকছে বাড়তেই থাকছে এবং এই গোটাটা রিপাবলিক বাংলা দু কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ অষ্টআশি হাজার টাকার যে ফিক্সড ডিপোজিট সেই ফিক্সড ডিপোজিটগুলো আমরা দেখাচ্ছি তার পাশাপাশি সল্টলেকের ব্যাংকে ব্যাংকে একাধিক অ্যাকাউন্ট রয়েছে এবং সেইখানেও তিন কোটি উনত্রিশ লক্ষ টাকা আমি বারবার বোঝার চেষ্টা করছি সজলবাবু একজন যার বাবা বীরভূমের জেলা সভাপতি তৃণমূল কংগ্রেসের যার আগে কোনো বিশাল বড় কোনো ইন্ডাস্ট্রি ছিল না ইত্যাদি ইত্যাদি ছিল না তিনি এবং তার মেয়ে যিনি পেশায় স্কুল শিক্ষিকা তিনি এত কিছু কি করে করতে পারেন এক জীবনে এক কয়েকটা বছরের মধ্যে সজলবাবু দেখুন এটাই আপনি আমাকে বারবার সজলবাবু সজলবাবু করে যে প্রশ্নটা আমায় করছেন সেটা আমায় না করে ওদের দলের যে মুখপত্র নামে যে সমস্ত চোর ডাকাতরা বসে তাদেরকে প্রশ্ন করুন যারা আজকে এই কথা বলছে যে মা মরা মেয়ে মা মরা মেয়ে আরে এর জন্য বহু ছেলে মেয়ে বাবমাকে হারিয়েছে এদের জন্য বহু সন্তান বাবমা হারা হয়েছে আর ও এখন কাঁদছে বাবমা মরা মা মরা মেয়ে মা মরা মেয়ে এই সমস্ত মানে কুমিরের কান্না এতে কোনো কাজ হবে না আমি আপনাকে একটা কথা বলি যে আপনি এতক্ষণ বলছিলেন যে কেষ্ট সাইগল তারপরে হচ্ছে সুকন্যা এনামুল এরা সবাই মিলেই তো তৃণমূল যাহা এনামুল তাই তৃণমূল 
আপনি একটা কথা বলুন এই ভদ্র এই মহিলা ঠিক আছে মা মারা গেছে এটাকে কি আজকে গ্রেফতার করলো মানে এক ডাকে গ্রেফতার করলো এ অন্তত আট দশ বার দেখেছে সিবিআই ইডি বিভিন্ন সূত্র মিলে কখনো যায়নি কখনো মাথায় ব্যথা কখনো পেট ব্যথা কখনো পায়ে ব্যথা এই বার 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 দেখিয়ে তদন্তে অসহযোগিতা করলে তার রেজাল্ট তো এটা হতে বাধ্য প্লাস ওনার নামে স্পেসিফিক অভিযোগ যেগুলো আছে এবং সব কিছুতেই উনি বলেছেন আমি কিছু জানি না সব বাবা জানে আর মনীষ কাকু জানে তাহলে তো এভাবে বাঁচা যায় না আইন তো আইনের পথে চলবে আমি ন্যায় আইন বিচার চাই আমি আইনের বিচার চাই আইনের বিচারে কার বাবা মারা গেছে কার মা মারা গেছে এগুলো কোনো প্রশ্ন নয় যারা বলছেন আমি জানি তারা যখন তাদের মধ্যে অনেকে এই সিপিএম এর আমলে এই সিপিএম এই সমাপ করুন এই তৃণমূলের আমলে এই তৃণমূলের সরকারের জেলে তারা ছিলেন তাদের বাড়ির লোকেরাও তখন অসুস্থ ছিল তখনও তারা বেল পাননি আজকে সেগুলো তারা ভুলে গিয়ে তারা কি করে এই কথাগুলো বলেন ভাবতে লজ্জা লাগে খারাপ লাগে আর ঘৃণা ছাড়া আর কিচ্ছু লাগে না বিশ্বাস করুন একদম একদম এবং এবং তার পাশাপাশি আমি কৌস্তভের কাছে যাবো অনির্বাণের কাছে যাবো ধ্রুবদা আছেন অনেকেই রয়েছেন ঝন্টু বড়াইক রয়েছেন প্রত্যেকের কাছে যাবো কিন্তু কৌস্তব তোমার কাছে যাওয়ার আগে কে এই সুকন্যা মণ্ডল এবং এই সুকন্যা মণ্ডলকে নিয়ে বাংলার মানুষের এত কেন মাথা ব্যথা অনেকগুলো জিনিস হচ্ছে সত্যিই তো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশাল বড় একটা কর্মযজ্ঞ চলছেন যেখানে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের দলের একটা ইলেকশন সামলাতে পারছেন না গোটা বাংলার ইলেকশন সামলাবেন বলে উনি ভাবছেন আমি জানি না কে মূর্খের স্বর্গে বাস করছে উনি নিজে বলছেন যে যারা এই ধরনের কাজ করছে তারা মূর্খের স্বর্গে বাস করছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পুলিশ পুলিশের কাজটা করছে না এবং এমন একটা সময় সুকন্যা মণ্ডলকে কেন নিয়ে জবাব চায় বাংলাটা করতে হচ্ছে তার কারণ সুকন্যা মণ্ডল নামটা যত পেছনে চলে যায় কুন্তল নামটা যত পেছনে চলে যায় তত কিছু মানুষের স্বস্তি আসুন দেখে নিই একবার সুকন্যা মণ্ডল এই সুকন্যা মণ্ডলের প্রপার্টি নিয়ে প্রপার্টি নিয়ে কি কি জিনিস আমরা পেয়েছি বাংলার মানুষ সুকন্যা মণ্ডলের যিনি পেশায় শি স্কুল শিক্ষিকা বোলপুরের দুটি কোম্পানি রয়েছে আপনার কাছে কতগুলো কোম্পানি রয়েছে আপনি যে স্কুল শিক্ষক এই মুহূর্তে জবাব চায় বাংলা দেখছেন ময়ূখকে এই মুহূর্তে মেসেজ করছেন ইউটিউবে দেখছেন আপনি জানান এই সুকন্যা মণ্ডলের দুটি কোম্পানি রয়েছে বীরভূমে রাইস মিল রয়েছে এবং এগুলো কিন্তু একটাও পারিবারিক সূত্রে নয় কিছু বছর আগেও ওনার বাবা মাগুর মাছ বিক্রি করতেন তাও পুরোটা সময়ের জন্য না একশো কুড়ি কাঁথা জমি রয়েছে দশটি জমির চুক্তিপত্র রয়েছে অ্যাকাউন্টে বিদেশি মুদ্রা রয়েছে বিদেশি মুদ্রা লেনদেন রয়েছে কোটি কোটি টাকা রয়েছে এবং সামনে যেগুলো তার পেছনে কোন কোন টাকার পাহাড় রয়েছে সেগুলোর জন্য ইডি এবার জিজ্ঞাসাবাদ করছে কিন্তু ভয় হচ্ছে বাংলার মানুষের বাংলার মানুষের ভয় হচ্ছে তার কারণ পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং অপাশপা গোপার যে টাকার পাহাড় সেটা তো হঠাৎ করে ধরে ফেলা গেছিল সুকন্যা মণ্ডলদের যদি কোনো টাকার পাহাড় থাকে সেটা কি আদৌ পাওয়া যাবে কারণ তথ্য প্রমাণ লোপাট হচ্ছে কৌস্তব কৌস্তব চ্যাটার্জিরা অর্থাৎ সিপিআইএম বলছে যে গোটাটা এবার সরিয়ে ফেলার মহাযজ্ঞ শুরু হবে সুতরাং ইডি সিবিআইকে তাড়াতাড়ি কাজ করতে হবে বাংলার মানুষ বলছে ইডি সিবিআইকে তাড়াতাড়ি কাজ করতে হবে কৌস্তব তোমরা বারবার বলছো কেন মানে আমরা নিজেরাও দেখাচ্ছি এনামুলের আত্মীয়র বাড়িতে গোদামে সিআইডি রেড হচ্ছে এবং বিভিন্ন জায়গাতে রাজ্য পুলিশ সক্রিয় হয়ে পড়ছে হঠাৎ করে কালকের পর থেকে আরও বেশি করে সক্রিয় হচ্ছে বলে তোমরা অভিযোগ করছো সত্যি কি এই তথ্য প্রমাণগুলো লোপাট হতে পারে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ময়ূখ হতে পারে কলকাতার কাউন্সিলাররা এখন ঘুমোচ্ছে না কলকাতার কাউন্সিলারদের শ্যালিকা শ্যালিকার বোন তাদের অ্যাকাউন্ট দেখলে বোঝে যাবে কি অবস্থা হচ্ছে আমি শুরুতে এটা বলবো যে বাঘ আসলে সবচেয়ে বড় চোর না বাঘের মেয়েও সবচেয়ে বড় চোর না বাঘের ট্রেনার যে বাঘকে বানিয়েছে সে হচ্ছে সবচেয়ে বড় ক্রিমিনাল বাঘের ট্রেনারকে ধরতে হবে আচ্ছা এটাই তো পরিবর্তন বাংলায় আজ বাঘ গরু খায় না আজকে বাংলায় বাঘ গরু পাচার করে আমি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির যে লিস্ট ময়ূক তোমরা দিচ্ছ রিপাবলিকে আমি ঘাবড়ে যাচ্ছিলাম এত নাম মনে রাখতে পারছি না প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি একটাই পিসি ভাইপো প্রাইভেট লিমিটেড বলছেন না বাবা জানে আরে বাবা জানে বাবা বলে দিক না দিদি কি কী জানে পিসি কি কী জানে ওর ডাকনাম তো রুবাই রুবাই বলে দিক না টুম্পাই দাদা কি কী জানে বলে দিক পরিষ্কার বলে দিক কোনো অসুবিধা নেই তো আচ্ছা যে বাচ্চা মেয়ে বলছেন না যে মারা গেছে অমুক তমুক আর কি সচেতন দশবার অ্যাভয়েড করেছেন বাবার মতো একদম বাবার পথে গেছেন দশবার অ্যাভয়েড করে এগারো বারের বার গতকাল জেরায় হাজির হয়েছেন জেরায় গিয়ে চুপ করে বসে আছেন এমন একটা ভাব করছেন যা শোনা যাচ্ছে সব সাংবাদিকদের কাছ থেকে বা অন্যান্যদের কাছ থেকে যা শুনছি তাতে এমন একটা ভাব করছেন যে বীরভূমের ওসি বোধা এসেছে জেরা করতে যা হাবভাব নিচ্ছেন কারা কারায় কারাই টাকা জমিয়েছে কোথা থেকে আমি বলছি ময়ূক সুকন্যা নাম হলেই সু হয় না তৃণমূলের সাথে যুক্ত হলে সুটা কু হয়ে যায় আমি বহু মানুষকে জানি যার নাম সুকেশ তৃণমূলে আছে মাথায
বাঘের বাঘের ট্রেনারই হচ্ছে ক্রিমিনাল এটা পোস্ট করার পর আমাদের এক কমরেডের কাদের আতঙ্ক বাড়ছে তৃণমূলের আতঙ্ক বাড়ছে গজাদের সামনে যদি ইন্টারোগেশন হয় মুখোমুখি বসিয়ে তাহলে তো সমস্যা বাড়তে পারে কারণ অনুব্রত মন্ডলের আর কিছু হারানোর নেই মেয়েও এখন জেলে চলে যেতে পারেন হয়তো হ্যাঁ তাই তো পিসি ভাইপোর নাম বেরিয়ে পড়বে তো সহজ কথা আমি একটা ছোট উদাহরণ দিচ্ছি তোমাকে যে মানুষ কীভাবে রিয়াক্ট করছে ধরুন ওই ওই বাঘের ট্রেনারি ক্রিমিনাল এটা বলার পর আমাদের একটা কমরেড লিখেছেন সেটা সেখানে গিয়ে একজন এসছেন তৃণমূলের হয়ে ফেক অ্যাকাউন্ট থেকে তিনি এসছেন এসে লিখেছেন ইনি বিনি চাপা টিনি টানা টুনি ঠাসা সিপিএমের পার্টি অফিসে চিরকুটেটে ঠাসা সাধারণ মানুষ উত্তর দিচ্ছে উলোকুটি ধুলোকুটি কেষ্টা ব্যাটার জি ভাইপোর নাম উগড়ে দিলে করবে পিসি কি এই হচ্ছে মানুষ বলছে ভাইপোর নাম উগড়ে দিলে করবে পিসি কি পিসি দূষণ করতে পারবেন না বাঘ বলতে হবে বীর বলতে হবে কোটি কোটি টাকা কামিয়েছেন কবে অনুপ একবার শুধু কবে অনুব্রতকে বাঘ বলেছিল ময়ুক একবার আমি তোমাকে শুধু মনে করিয়ে দিতে চাই কবে পনেরোই আগস্ট পঁচাত্তর বছরের স্বাধীনতা পার্থর কেন্দ্রে গিয়ে চোর পার্থর কেন্দ্রে গিয়ে কি বলেছিলেন ও বাঘ ও বীর কাকে বলেছিলেন চোরকে আসলে বাঘ এবং বীর পঁচাত্তর পার্সেন্ট টাকা পিসি ভাইপোকে পাঠিয়ে দিত পার্থ খানিকটা সাইড করে আমি অনির্বাণের উত্তর নেব অনির্বাণের উত্তর এখান থেকে নেব অনির্বাণ ব্যানার্জি অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে বসে আছেন অনির্বাণ ব্যানার্জি কার অস্বস্তি বাড়তে পারে কাদের অস্বস্তি বাড়তে পারে কৌস্তবের বক্তব্য তুমি শুনলে ভোটের ফল বেরোলে কাদের অস্বস্তি হয় সেটা আমরা জানি সরকার গড়েছেন আমরা জানি খারাপ কাজ বেআইনি কাজ অনৈতিক কাজ যাই বলুন হচ্ছে কিনা সেটা দেখা যদি ডিআর লটারি নিয়ে যে দাবি সিবিআই বা ইডি বা আপনারা বা বিজেপি সিপিএম যারাই করছেন যদি সত্যি হয়ে থাকে আমি যদি ধরে নি অনুব্রত মন্ডল সেখানে বেআইনি কিছু করেছেন এত বছর ধরে সেটা বিজেপির ইউনিয়ন সরকার কেন হতে দিল এটা এক দ্বিতীয় ব্যাংক ট্রানজাকশান নিয়ে অনেক কথা আমরা এখনো পর্যন্ত শুনছি আমি আবারও আপনাকে একটি আইনের কথা একটি নিয়মের কথা বলছি আর বিআইয়ের গাইডলাইন রয়েছে যে কোনো অ্যাকাউন্টে নন সিনিয়র সিটিজেনদের ক্ষেত্রে আড়াই লাখের বেশি ট্রানজাকশান সিনিয়র সিটিজেনদের ক্ষেত্রে পাঁচ লাখের বেশি ট্রানজাকশান হলেই দ্যাট ইজ আ রেড ফ্ল্যাগ অ্যান্ড সেটাকে স্ক্রুটিনাইজ করতে হবে সেই স্ক্রুটিনাইজ করার দায়িত্ব ব্যাংক অথরিটির এবং আইটি ডিপার্টমেন্টের আমরা এতদিন অব্দি জানতাম কোনো রকম দাদা আমি একটু বলেনি দাদা একটু বলেনি কোঅপারেটিভ ব্যাংকের অথরিটি তো অনুব্রত পকেটে ভাই যেটা জেনে বলো জেনে বলো শেষ করেনি পুলিশ পকেটে ডাক্তার পকেটে শেষ করেনি এসএসকে এর ডাক্তার পকেটে অনির্বাণ কে অনির্বাণ কে 1 মিনিট সময় দাও বাঘের পকেটে সবই বাঘের পকেটে আমি ইন্টারাপ্ট তুমি তো বাঘের পকেটে কত দাও অনির্বাণ কে সময় দাও কিন্তু অনির্বাণ তুমি অনেক 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 বিষয় জানো অনেক টাইম জানো কিন্তু আমাকে বলো আমি ফ্যাক্ট বলবো আমি ফ্যাক্ট বলবো জানতে চাইছি আমি ফ্যাক্ট বলবো জানতে চাইছি অনুব্রত সুকন্যা এদের মুখোমুখি বসিয়ে কার নাম বেরিয়ে আছে দেখো তথ্য বললে কাদের অসুবিধা হচ্ছে সেটা বলবে যত পারেন তারা তদন্ত করুন কোন অসুবিধা নেই আপনারা যে ডকুমেন্ট দেখাচ্ছিলেন সম্ভবত সেটা সূত্র মারফত পেয়েছেন এরকমই সূত্র মারফত কোনদিন এই বিভিন্ন মামলা বিগত দশ বছর ধরে যা চলছে তদন্ত একটা কনভিকশন অর্ডার এরকম একটা ডকুমেন্ট দেখিয়ে দিন তো একদিন খুব খুশি হবো ভীষণ খুশি একটা কনভিকশন আমি আমি তোমায় ডিস্টার্ব করিনি আমি কতগুলো প্রশ্ন করি হয়তো ঠিক যে লটারির এই আইন আছে অমুকের তাই আইন আছে রাস্তায় সিনেমার ভাষায় বললে মূত্র বিসর্জন করলেও তাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার আইন আছে কিন্তু সত্যি কি ধরা পড়ে ভারতবর্ষের মতন এত বড় একটা পপুলেশন দেশে আমরা যখন সকলেই বুঝতে পারছি আইনের মধ্যে যাচ্ছি না যে লটারি কেটে সারা বাংলা ভারত যাই বলো মানুষ সাধারণ গরিব মানুষ মেহনতি মানুষ রাস্তায় এসে দাঁড়াচ্ছে 
মানে এটা হচ্ছে ওই যেটা আমরা সুপার লোটো দেখতাম সেই একটা যেটাকে আগে ষাটটা বলা হতো সেটার একটা ট্রান্সফরমেশান লটারি আইনের আকারে চলে এসছে লটারি আইন বেআইন ভুলে গেলাম আমি প্রশ্ন করি এই লটারিটা এরা ছবার কেউ পাঁচবার কেউ দুবার করে সব তৃণমূলীরা পেল কি করে পেল এইটা নিয়ে প্রশ্ন এসছে প্রশ্ন এসছে যে আপনি বলছেন যে হ্যাঁ আইনে প্রভিশন আছে যে কেউ সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে তার রক্ষা কবর চাইতে পারে অনিমান আমি তোমাকে প্রশ্ন করি তুমি করে বলছি ছোট আমার থেকে যে তুমি ভাই আমাকে বুঝিয়ে বলতে পারো তোমায় যদি কাল সিবিআই ডাকে কোনো কারণে যে এখানে আজকে ইন্টারভিউতে তুমি কিছু সাবজেক্ট বলেছো তাই তোমায় ডেকে পাঠালো তুমি কি রক্ষা কবর চাইবে তুমি তো রক্ষা কবর চাইবে না আমায় যদি কাল সিআইডি ডাকে আমি কি রক্ষা কবর চাইবো আমার বাড়িতে পুলিশ এসছিল আমি কি পালিয়ে গিয়েছিলাম যাইনি প্রশ্ন হচ্ছে যে আমি জানি যখন আমি অন্যায় করি আমি কেন পালাবো আমি বলছি দেখো আমি তো এরা তো আরো বড় বীর না ভাইপো ভাইপো বলছে ফাঁসির মঞ্চ নিজেই চলে যাব এক মুখে বলছে ফাঁসির মঞ্চে নিজে চলে যাব আর এক মুখে সে সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে বলছে যদি ভয় পাচ্ছে যে ভুল করেছে অন্যায় করেছে ওই কারণে ভয়ে যাচ্ছে এটা যদি যুক্তি হয় তাহলে শুভেন্দু বাবুর ক্ষেত্রে একই যুক্তি কাটবে তো উনিও কিন্তু হাইকোর্টে রক্ষা কবর চাইতে গেছেন পেয়েছেন নিশ্চয়ই সে তার অধিকার আছে তিনি পেয়েছেন রাজশেখর মান্তার ওখানে আমি প্রশ্ন করতে চাই আমি প্রশ্ন শুভেন্দু অধিকারী বলেছে ফাঁসির মঞ্চে একটি প্রতিক্রিয়া এসছে সুকন্যা মন্ডলকে নিয়ে একবার শুনে নেব তারপরে ধ্রুব সাহার কাছে যাবো একবার দেখে নি শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্য উনি তো চেয়েছিলেন বাবার কাছে থাকব আমি তো আগেই বলেছি মেয়ে যদি চায় বাবার কাছে থাকতে অসুবিধা কি ও তো একাধিকবার ডেকেছে তদন্ত সহযোগিতা করলেই তো নিশ্চিতভাবে আমার মনে হয় না যে তদন্ত যদি কেউ সহযোগিতা করে সব তথ্য দেয় তাহলে এজেন্সি তার যে তদন্তের গতি প্রকৃতি আছে সেই অনুযায়ী তাদেরও নিশ্চিতভাবে ভাবনা চিন্তার মধ্যে থাকত ছিলেন এর জন্য তাই মমতা ব্যানার্জি এবং আমার মনে হয় দায়িত্ব নিয়ে যদি সুকন্যার মোবাইল ফোন দেখা যায় বা সুকন্যাকে জিজ্ঞেস করা যায় ঠিকঠাক তাহলে দেখবেন মমতা ব্যানার্জি নিজে বা ফিরাজ হাকিমকে দিয়ে বা রানা সিংকে দিয়ে বা বিকাশ রায়চৌধুরীকে দিয়ে কাউকে না কাউকে দিয়ে একে বলেছে যে তুই তুমি এজেন্সির কাছে যাবে না তুমি বাড়িতেই থাকো কি করে আমি দেখে নেব এবং এটা অত্যন্ত লজ্জাজনক যে দুর্নীতির দায়ে দুটো পুরো পরিবার জেলের মধ্যে মানিক ভট্টাচার্যের আর অনুব্রত মন্ডলের এর লজ্জা রাখার জায়গা নেই ধ্রুব সাহা কি বলবেন দুর্নীতির দায়ে বাংলার দুটো রাজনৈতিক পরিবার ভট্টাচ এবং মন্ডল পরিবার তারা একদম জেলে এবং বলা হচ্ছে শুভেন্দু অধিকারী সরাসরি অভিযোগ করছেন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুরোটা জানতেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওনাদেরকে বলেছেন তোমরা ইনভেস্টিগেশন ফেস করবে না আমি দেখে নিচ্ছি দেখুন একটা বিষয় পরিষ্কার যে এতদিন আমরা বাংলায় জানতাম বাংলা একটা কথা আছে যে পাপ বাপকেও ছাড়ে না এখন আমরা দেখছি পাপ মেয়েকেও ছাড়ে না এই যে অনুব্রত মন্ডলের মেয়ে সুকন্যা মন্ডল আজকে গ্রেপ্তার হয়েছেন গতকাল এখন কেষ্ট মন্ডলের মেয়ে গ্রেপ্তার হয়েছে তাতে বীরভূমের মাটিতে অনেক হেলে চলে বসেছে যারা কেষ্ট মন্ডলের সঙ্গে রাত্রে বেলায় পার্টি করতেন যারা আলোচনা হতো যে কোথায় কি ঘাপলা করবে কথা থেকে আসবে পাথরের টাকা আসবে বালির টাকা আসবে কয়লার টাকা আসবে গরুর টাকা লক্ষীবের মাধ্যমে যে আয় হবে সে আয়টা কোথায় ইনভেস্টমেন্ট হবে এই আলোচনা যেটা প্রত্যেক দিন কেষ্ট মন্ডলের বোলপুরের নিচু চক্করটির বাড়িতে হতো আর কিছুদিন আগে আপনারা দেখলেন আপনাদের বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া প্রিন্ট মিডিয়াতে এসেছিল খবরে কেষ্ট মন্ডলের মেয়ে চিৎকার চেঁচামেজি করেছে কেউ আসে না বাবার সঙ্গে যারা এতদিন ঘরে বসে থাকতো তারা কেউ আর খোঁজ খবর নেয় না এর পরেও যারা আজকে বিরোধী দলের নেতা বলেছেন যিনি আজকে যুক্তি দিতেন যে কেন্দ্রীয় এজেন্সি ডাকলে কিচ্ছু হবে না যাওয়ার কিছু দরকার নাই এই বলে সহযোগিতা করেনি বারবার দশ বার ডাকার পরে এড়িয়ে গেছে একইভাবে মনীষ কোটারিও বারবার এড়িয়ে গেছেন আমি জানি না যা জানে কেষ্টদা জানে আর পরবর্তী সময়ে ওনার মেয়েও বলেছে যে যা জানে মনীষ কাকু জানে বাবা জানে আমি কিছু জানি না আর 
আজকে কিন্তু আবার যখন পরবর্তীকালে যখন ডাকা হয়েছে আপনার শুনছি নাকি সে বয়ান পাল্টে দিচ্ছে কথায় অসংলগ্ন অসংগতি একটা কথার সঙ্গে আর একটা কথার মেল খাচ্ছে না সেই কারণে আজকে আমরা দেখলাম যে কেষ্ট কন্যাকে গ্রেপ্তার করা হয় কিন্তু কেষ্ট কন্যা তো শুধুমাত্র একটা ঝাঁকি বীরভূমের মাটিতে আরো আরো অনেক কিছু বাকি বীরভূমের মাটিতে থেকে এই নেতারা নেপালে গিয়ে মানে মেডিকেল কলেজ করে বোলপুরে মেডিকেল কলেজ করে এরা প্রত্যেকেই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত এরা বালি পাথর কয়লার টাকা চুরি থেকে সঙ্গে যুক্ত এদের প্রত্যেকে একদিন আইনের আমলে আসতে হবে পঞ্চতন্ত্র পঞ্চরত্ন এই পাঁচ পাঁচটা মুখ সেই পাঁচ পাঁচটা মুখ নিয়ে ওই পাঁচ কাপ পাচ্চিসের মতন দেখে নি যে এরা আসলে কি কি জিনিস মুখ দিয়ে বের করতে পারে যার জন্য অস্বস্তি তৈরি হতে পারে আমি সম্ভাব্য প্রশ্নমালা রিপাবলিক বাংলায় জবাব চায় বাংলাতে এই মুহূর্তে নিজের মনের মতন সাজিয়েছি একটা তদন্তকারীরা নিজেদের কাজ করবেন কিন্তু বাংলার মানুষের প্রশ্ন এগুলো সম্ভাব্য প্রশ্ন এক পাচারের টাকা কোথায় বিনিয়োগ স্পষ্ট কথা চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন উত্তর দিন প্রশ্ন নম্বর দুই সুকন্যার বিপুল সম্পত্তির উৎস কি চোখে চোখ রেখে উত্তর দিতে হবে সম্ভাব্য প্রশ্ন তিন সাইকেলের বিপুল সম্পত্তি কিভাবে হলো কনস্টেবল ছিলেন আপনি আমি যারা পুলিশের এত কিছু দেখতে পাচ্ছি এত ঝামেলা এত কিছু তাদের মাইনে কত আর সাইকেল হোসেনের মাইনে কত ছিল সম্ভাব্য প্রশ্ন চার গরু পাচারের টাকার ভাগ কাদের কাজের কাছে পৌঁছাতো অ্যাম্বুলেন্স করে কার কার কাছে গরু পাচারের টাকা আসতো সম্ভাব্য প্রশ্ন পাঁচ গরু পাচারের কোন প্রভাবশালী জড়িত বাংলার মানুষ সবচেয়ে বড় উত্তর চায় এই প্রশ্নটা বাংলার মানুষ উত্তর চায় একের পর এক এই নামগুলো মুখ দিয়ে নিশ্চয়ই বলবে কৌস্তব সোজাসুজি তুমি বারবার মাঝখানে আমাকে ইন্টারাপ্ট করে করে এক একটা করে প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিল তোমাকে আমি জিজ্ঞেস করছি না তুমি সুকন্যা মণ্ডল নাও তুমি অনুব্রত মণ্ডল নাও তোমার প্রাণের ইচ্ছা তুমি কিছু উত্তর দিতে চাও তুমি তিরিশ সেকেন্ড নাও কিন্তু উত্তরটা দাও ঝন্টু বড়াইকের কাছে যাবো তারপরে বাংলার মানুষ জেনে গেছে পাঁচটা প্রশ্ন করলাম বাংলার মানুষ জেনে গেছে সব টাকা কালীঘাটে এসেছে বাংলার মানুষ জেনে গেছে গরু পাচারের সাথে যুক্ত যারা সাইগালের নাম এসেছিল সতীশ কুমারের কাছ থেকে বাংলার মানুষ জেনে গেছে যে ভানু ভানুয়াতুতে টাকা গেছে লালার স্টেটমেন্টও আছে আমরা দেখেছি সিবিআই ইডি জেনেছে ব্যবস্থা নাও নির্বাণ ব্যবস্থা নাও তুমি যে লুজ পাউডার তুমি যে লুজ পাউডার মেখে এসে এখনো সাহস করে রিপাবলিকে বসেছ এর জন্য ভালো লাগে ভালো লাগে ব্যবস্থা নাও কোর্ট জেলে পুরো দাও প্রধান অভিযুক্ত জেলে পুরো দাও ওখানে পিসি ভাই পিসি ভাই কাট মানি নিয়ে আছে তুমি আমাদের জন্য রক্ষা করো অন্যদিকে আঙ্গুল তুলছিল উত্তর চাইছে এই যে কেষ্ট মন্ডল সুকন্যা মন্ডল তারা কিন্তু শুধুমাত্র এই টাকা গরু কয়লা এইসবের টাকার ক্ষেত্রে নয় একশো দিনের টাকা সেই টাকাগুলোও মেরেছে এবং এটা প্রমাণিত বিভিন্ন জায়গা থেকে সিউরি ব্যাংকের যে পরিমাণ অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে ভু অ্যাকাউন্ট এগুলোর জন্য বাংলার মানুষের কাছে জবাব চাইতে হবে না প্রথমে ময়ূক বলি যে আমরা কিন্তু এর আগেও একটা স্টাডি করেছিলাম আমাদের কন্টিনিউ এই কাজটা চলছে তৃণমূল কিন্তু এই দুর্নীতিটাকে পরিবারতন্ত্রের রূপ দিয়েছে তুমি একটু আগে বলছিলে না ভারতবর্ষে ইতিহাসে হয়তো এটা প্রথমবার বিধায়কের পুরো পরিবার আর একটি জেলা সভাপতির পুরো পরিবার জেলে এটা একটা ফার্স্ট প্রশ্ন তুমি খেয়াল করছো আমরা কিন্তু দুটো অনুব্রত আর সুকন্যাকে এতদিন আলাদা করে দেখছিলাম তুমি একটু আগে বলছিলে না তাদের উপার্জন বেড়েছে প্রতি বছর আমরা দেখেছি উপার্জনটা বাড়া বলে না এটাকে লং জাম্প বলে উপার্জনের লং জাম্প এবং তোমাকে আমি আরেকটা কথা বলে রাখি যে এতদিন পর্যন্ত অনুব্রতকে কেন তৃণমূল পুষে রেখেছে কারণ পলিটিক্যাল ডেভিডেন্ট এর থেকে পাওয়া যাবে যেটা পার্থর থেকে আর পাওয়া যাবে না প্রশ্নটা হচ্ছে এই যে ভোটে 
सभापति हलन जेल ना गए मार ना खे शुद्ध दीदी दीदी मयूक जिला सभापति हर पर त्वरित गति तुम्हारे कौन मन शुदुम्र सुकन्या प्राणर मेटी चले गए पचात्तर भाग नाम राजीव गांधी चोर बलो राजीव गांधी के चोर बलो राजीव गांधी दल पायर का लुट हम क्षमा चेहरे राजीव गांधी के चोर भूल कर कौस्तु समर्थक ना दल कथा गुरुपूर्ण नमस्कार